ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಶಾರದಾ ಮಾತಾಜಿ ಕೆ ಚಾನಲ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನ ನಾನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ತಗೊಂಡ್ ಬರೋದು ಆ ತರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಗೈಡ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಡಾದಿಡಿ ಆಗಿರೋ ಸೊ ಅದನ್ನ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ನ ಟಾನ್ ಹಳೆ ಬರಿತೀವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನ ಕ್ವಶನ್ ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಗೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಗೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು ನಾನು ಸೊ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗುದರಿಂದ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡು ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಮಾಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೀಕ್ಷಕರೆ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೆ ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಗೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಪಿಲ್ಲರ್ ಈಗ ಪಿಲ್ಲರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮನೆ ಕಟ್ ಕಟ್ಲಿಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದೊಂದು ನಮಗೆ ಪಿಲ್ಲರ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಸೊ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತವೆ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಏನೇನಂತ ಸೊ ಅದು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಓದ್ಬೋದು ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ಜಿ ಕೆ ಪೇಪರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ಕನ್ನಡ ಪೇಪರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಜಿ ಕೆ ಪೇಪರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಕನ್ನಡ ಪೇಪರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಜಿ ಕೆ ಪೇಪರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಕನ್ನಡ ಪೇಪರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಜಿ ಕೆ ಪೇಪರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಕನ್ನಡ ಪೇಪರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಲೆವೆನ್ ಜಿ ಕೆ ಪೇಪರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಲೆವೆನ್ ಕನ್ನಡ ಪೇಪರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಜಿ ಕೆ ಪೇಪರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಕನ್ನಡ ಪೇಪರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಜಿ ಕೆ ಪೇಪರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಕನ್ನಡ ಪೇಪರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಟೀನ್ ಜಿ ಕೆ ಪೇಪರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಟೀನ್ ಕನ್ನಡ ಪೇಪರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಈಗ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಕನ್ನಡ ಪೇಪರ್ ಇದಿಷ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನ ಮತ್ತೆ ಎಫ್ ಡಿ ಅದು ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಡಿ ಎರಡು ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಜಿ ಕೆ ಪೇಪರ್ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಪೇಪರ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೀವು ನೀವು ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನ ಆನ್ಸರ್ ನೀವು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ಆರಾಮಾಗಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಪಿ ಸಿ ಎ ನೀ ಒನ್ ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು ಕೇಳಿದೆ ನಾನು ಸರ್ ಈ ತರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ತಗೊಬೇಕು ಈ ತರ ಕೆಲವರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಿಡಿಸೋದ ಬೇಡ್ವಾ ಆಮೇಲೆ ಈ ಫೇಕ್ ಅಂತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಳಗೊಳಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿ ಪಕ್ಕ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಕೇಳಿದ್ದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನು ಸೊ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂವತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ವೀಕ್ಷಕರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂವತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಡೇ ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ತಗೊಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಈಗ
ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಟಾಟಾರ್ ಅವರು ಹೊಸದಾಗಿ ಚಾಲ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಕಾರಣ ಹೆಸರು ನ್ಯಾನೋ ಇದು ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಭಾಳ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಸುಮಾರು ಜನ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ನ್ಯಾನೋ ಕವರು ಸೊ ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಪ್ಲಸ್ ಅವಾಗ ಇದು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾ ಅದೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆ ರೀತಿ ಸೊ ಓಕೆ ಸೊ ನಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಕ್ಷಮಾದಾನ ನೀಡುವ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ ಈ ಮುಂದಿನ ಯಾವ ಅನುಚ್ಛೇದ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅನುಚ್ಛೇದ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವಿಧಿ ವಿಧಿ ಅಥವಾ ಅನುಚ್ಛೇದ ಬೋಧರ್ ಸೇಮ್ ಓಕೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಗೆ ಯಾರು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ಬೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ನಾಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾರಿನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲಕನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಲಂತೆ ಕೊಡಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಹಣ ಕಟ್ಟಾಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ತನ್ನ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸಿದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಗೆ ಓಕೆ ಏನಾದರೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಡವಳಿಕೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯ ಆಗಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಮೀರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಥವಾ ವಿಷಯಗಳು ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ ಅಮಾನತಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಂತರ ಅವರ ಜೊತೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ನಂತರ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಎಂಡೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಥವಾ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಎಂಬುದು ಇದೊಂದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಫುಲ್ ದೊಡ್ಡದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲಕ್ಕಿಂತ ಸಣ್ಣದಾದ ಕೂಟ ಅದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಓಕೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಮುಂದಿನ ಯಾರು ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಪ್ರಸಕ್ತ ಅಧ್ಯಯನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ರೋಬರ್ಟ್ ಜಾಲಿಕ್ ಸೊ ಈಗ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ನೋಡಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಆ ರೀತಿ ಹತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತರ ರಾಜಧಾನಿ ಆಗಿದ್ದ ಪಾಟಲಿಪುತ್ರವನ್ನು ಈಗ ಹೀಗೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕರೀತಾರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಪಾಟ್ನಾ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಬಿಹಾರ್ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೊದಲನೇ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಯಾವ ರಾಜವಂಶದ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜನಾಗಿದ್ದನು ಯಾವುದು ಗುಪ್ತ ಗುಪ್ತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪಕನಾಗಿದ್ದನು ಪ್ರಮುಖ ರಾಜನಾಗಿದ್ದನು ಓಕೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪಕ ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಗುರುನಾನಕ್ ದೇವ್ ಹದಿಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರನೇ ಪಾಣಿಪತ್ ಯುದ್ಧ ನಡೆದದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಹದಿನೇಳು ಅರವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಗ್ರಾಮ ಓಕೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕೂಟರ ರಾಜಧಾನಿ ಮಾನ್ಯ ಕೇಟ ಅಥವಾ ಮಾಳಖೇಡ ಓಕೆ ನಂತರ ಹದಿನೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಾಳಿಕೋಟೆ ಕದನ ನಡೆದದ್ದು ಇವರ ನಡುವೆ ಮೊಘಲರು ಅಫ್ಘಾನರು ಚೋಳರು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು ಬಹುಮನಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದವರು ಚಾಳುಕ್ಯರು ಪಲ್ಲವರು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಹುಮನಿ ಸುಲ್ತಾನರು ಮತ್ತು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದವರ ನಡುವೆ ತಾಳಿಕೋಟೆ ಕದನ ಅಥವಾ ರಾಕ್ಕಸ ತಂಗಡಿ ಯುದ್ಧ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ ಸ್ಥಾಪಕರು ಯಾರು ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಹದಿನೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಹಾವೀರ ಎಂಬ ಜೈನ್ ಸಂತ ಎಷ್ಟನೇ ತೀರ್ಥಂಕ ಅವನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ವರ್ಧಮಾನ ಮಹಾವೀರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ತೀರ್ಥಂಕ ಮೊದಲ ತೀರ್ಥಂಕ ಯಾರು ಋಷಭನಾಥ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಯಾರು ಆ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಧಮಾನ ಮಹಾವೀರ ಓಕೆ ಅಕ್ಕಮ್ಮ ದೇವಿ ಒಬ್ಬ ಯಾರವರು 
ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿದ್ದರು ಓಕೆ ಭಾರತ ಮೊದಲ ಗೌರವ ಜನರಲ್ ಲಾರ್ಡ್ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಸಿ ರಾಜ್ ಗೋಪಾಲ್ಚಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿ ಜವಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೊದಲ ದುಂಡು ಮೇಜರ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಎಲ್ಲರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಆರಾಮ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಮೊದಲನೇ ದುಂಡು ಮೇಜು ಪರಿಷತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಎರಡನೇದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಮೂರನೇದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸೊ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸತಿ ಡೇಟು ಮಂತು ಪಕ್ಕ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಓದ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನವೆಂಬರ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಮೂವತ್ತು ನಂತರ ಜನವರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ ಏನು ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಮೇಜರ್ ಪರಿಷತ್ ಓಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶ್ರವಣ ಬೆಳವಳದಲ್ಲಿ ಗೊಂಬಡೇಶ್ವರಂ ಪ್ರತಿಮೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು ಇವರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಗಂಗರು ಮೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಚಾಮುಂಡರಾಯನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜಾನ್ಸಿರ ನಿರೀಕ್ಷಣ ಬಾಯ್ ಏಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಹದಿನೆಂಟು ಐವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧದ ದಂಗೆ ಸೇರಲು ಕಾರಣ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕಾರಣ ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ರು ಸೊ ಏನ್ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೂ ಆಕೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಪುತ್ರನನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಆಕೆಯ ಪತಿಯ ದತ್ತು ಪುತ್ರನೆಂದು ಜಾನ್ಸಿ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ರಾಜ ಎಂದು ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು ಆಕೆಯ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಿ ಆಕೆಯು ಪತಿಯ ದತ್ತು ಪುತ್ರನನ್ನು ಜಾನ್ಸಿಯ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ರಾಜ ಎಂದು ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಸಾರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಇಳಿದು ಅಥವಾ ಸೇರಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ದಿನ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಜನವರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಓಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಧವಾ ವಿವಾಹಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಘಟಿತ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾಗೂ ಚಳುವಳಿ ನಡೆಸಿದ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಮೂವತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳಾ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಯಾರು ಮಹಿಳಾ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸನ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಪಾಟೀಲ್ ಸರೋಜ್ ನಡು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಯು ಪಿ ಎಲ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಲ್ವಾ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಆಟಗಳು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಜಿಂಗ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ನ ಟೋಕಿಯೋ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಆಟ ನಡೆಯಲಿದೆ ಮೂವತ್ತೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಮನ್ ವೆಲ್ತ್ ಕಾಮನ್ ವೆಲ್ತ್ ನ ಪ್ರಸಕ್ತ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯಾವಾಗ ಟುಸೋನೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಿಟ್ ಜನ್ ಕ್ವಿಟ್ ಜನರೇಬಲ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಸಿ ಮೆಕಿನ್ಸನ್ ಓಕೆ ಮೂವತ್ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಯಾರು ಅವಾಗ ಕೆ ಜಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ಇದ್ರು ಯಾವಾಗ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಾರಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಶರದ್ ಅರವಿಂದ್ ಬೊಬ್ಡೆ ಬೊಬ್ಡೆ ಇರೋದಾರೆ ಈಗ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಘ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎರಡನ್ನು ಈ ಮುಂದಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಹಿಂಸಾ ದಿನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಟು ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಕೂಡ ಹೌದು ಮತ್ತೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಹಿಂಸಾ ದಿನ ಕೂಡ ಹೌದು ಮೂವತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸುತ್ತಲು ಕನಿಷ್ಠ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಗ್ರಹ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಬುಧ ಮೂವತ್ತೇನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟವು ಜೋಡಿಸುವುದು ಈ ಮುಂದಿನ ನೀಲಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಕೆಳಬಳಿ ಇದೆ ನಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ
ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಯೋಜನೆ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಲ್ವಾ ಭಾರತ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ನೀರಾವರಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದಾಮೋದರ್ ಓಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ ನೆರೆ ನೆರೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಂತರ ಜಲವಿದ್ದು ನೀರಾವರಿ ಆ ರೀತಿ ನಲವತ್ತೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಲ್ಘಾಟ್ ಕಣಿವೆ ಮೂಲಕ ಒಳನಾಡಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತದ ಬಂದರು ಯಾವುದು ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗ್ರೀನ್ವೇಜ್ ಗ್ರೀನ್ವೇಜ್ ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೈಮ್ಗಿಂತ ಐದು ಗಂಟೆ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಹಿಂದಿರುತ್ತದೆ ಸರ್ ಐದು ಗಂಟೆ ಐದು ನಿಮ್ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮುಂದಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಐದುವರೆ ಗಂಟೆ ಇದು ಕೂಡ ಐದುವರೆ ಗಂಟೆ ಅರ್ಥ ಸರ್ ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬೇಡಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರೀನ್ವೇಜ್ ಟೈಮ್ಗಿಂತ ಮುಂದಿದೆ ಐದು ಗಂಟೆ ಐವತ್ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮುಂದಿದೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೈಮು ಗ್ರೀನ್ವೇಜ್ ಟೈಮ್ಗಿಂತ ಐದು ಗಂಟೆ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮುಂದಿದೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಗ್ರೀನ್ವೇಜ್ ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೈಮ್ಗಿಂತ ಏನಿದೆ ಐದು ಗಂಟೆ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಹಿಂದಿದೆ ಆ ರೀತಿ ಒಪ್ಕೊಂಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಲವತ್ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನ ಅತ್ಯಂತ ವಿಸ್ತಾರ ಪ್ರದೇಶ ಗುಜರಾತ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಡೆಕನ್ ಟ್ರಾಪ್ ಅಂತಿರಲ್ವಾ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಬ್ಬ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನೂರ ಎಂಬತ್ತ ರೇಖಾಂಶವನ್ನು ದಾಟಿದಾಗ ಒಂದಿನ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಒಂದಿನ ಕಳೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಪಡೆಯುವುದು ಇಲ್ಲ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಸಮಯ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ದಿನದಲ್ಲಾಗಲಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಸರಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಿಡಿಸಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನ ಅಥವಾ ಪಡೆಯುತ್ತಾನ ನಂತರ ಒಂದು ದಿನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಓಕೆ ನಲವತ್ತೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಮುಂದಿನ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ವಲಯವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಅತಿ ಬೆಳೆಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಯಾವುದು ಡೆಕ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅತಿ ಬೆಳೆಗೆ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಮಣ್ಣಾಗಿದೆ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವರ್ಜಿನಿಯ ತಂಬಗು ಬೆಳೆಸುವ ರಾಜ್ಯ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ನಲವತ್ತೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಿನ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಟುಟ್ಟಿ ಕೊರಿನ್ ತಮಿಳ್ನಾಡ್ ನಲವತ್ತೆಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಮುಂದಿನ ಯಾವ ಮೂರು ಭಾರತ ದೇಶೀಯ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳುಗಳಿಂದ ಹುಳುಗಳಿವೆ ಅಥವಾ ಹುಳುಗಳು ಯಾವ ಅಂತ ಸೊ ಭಾರತದ ದೇಶೀಯ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಟಸ್ಸರ್ ಮುಲ್ಲೇಟ್ ಮತ್ತು ಗಿರ್ ಟಮುಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕೊಡಿ ಟಸ್ಸರ್ ಮುಲ್ಲೇಟ್ ಗಿರ್ ಇವು ಭಾರತ ದೇಶೀಯ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳುಗಳು ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆ ರೈಲು ಕಂಬಿಗಳ ಅಡಿ ಮರ ಮಾಡಲು ಯಾವ ಜಾತಿಯ ಮರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ರೈಲು ಕಂಬಿಗಳಿಗೆ ಫುಲ್ ಗಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಇದ್ರದ್ದು ಮರ ಹ್ಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಾಲ್ದು ಓಕೆ ಐವತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಆಳದ ಗಣಿ ಯಾವುದು ಕೋಲಾರ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿದೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಅವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಐವತ್ತೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಯು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಯಾವ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸ
ರಕ್ತದ ಎಪ್ಪು ಕಟ್ಟುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಮುಂದಿನ ಯಾವ ಅಂಶ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಕೆಲವರು ರಕ್ತ ಎಪ್ಪು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪೇಡ್ರೆಸ್ ಪೇಡ್ರೆಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಲೆಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸುದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಟ್ ಲೇಡ್ಸ್ಗಳು ರಕ್ತ ಎಪ್ಪು ಕಟ್ಟಲು ಸಹಾಯಕಾರಿ ಆಗ್ತವೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾನೇ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಟ್ ಲೆಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಡಿಯೋ ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಯಾರೇ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲೆಗನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬ್ರಿಗ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎನಿ ಒನ್ ಡೌಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ